క్రైస్తవ పూజనీయుడు ఏసయ్య కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంన మా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం గత ఇరవై ఏడు సంవత్సరములుగా దేవుని సేవలో బహుబలముగా వాడబడిచి అనేక ఆత్మలను రక్షిస్తూ ఆత్మల సంపాదన ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్న ఏసయ్య ఆశీర్వాద ప్రార్థన మందిర వ్యవస్థాపకులు దైవచనులు పాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తారు ఈ రోజున వాగ్దానముతో కూడినటువంటి ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని పరమ తండ్రి ప్రభుల వారు మనకి ఇచ్చారు దేవుని వాక్యంలో నుండి ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క అంశమును గురించినటువంటి ఆత్మీయ సత్యాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుచు ఉండగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితములో ఒక ఉన్నతమైన అనుభవంలోనికి నా దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని నడిపించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు నీ ఆశలన్నీ దేవుడు మార్చబోతూ ఉన్నాడు నీ జీవితములో నూతనమైన కార్యాలు దేవుడు జరిగించబోతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట డెబ్బై మూడవ వచనాన్ని చదువుకుందాం నేను నీ ఉపదేశమును కోరుకొని ఉన్నాను నీ చెయ్యి నాకు సహాయమగునుగాక ఒక మహారాజు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఒక కోరికను కోరుకుంటూ ఉన్నాడు లేకపోతే ఒక గొప్ప ఆశను అతడు కలిగి ఉన్నాడు ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరి జీవితములో అనేకమైన కోరికలు ఉంటాయి చదువుకునే బిడ్డలు బాగా చదువుకోవాలని వ్యాపారం చేయవారు వ్యాపారములో మంచి లాభాలు సాధించాలని కష్టపడి వ్యవసాయం చేసే రైతన్నలు కష్టపడి సంవత్సరం మంచి పంటలు పండించాలి అని పిల్లలు కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు మంచి భవిష్యత్తులోనికి రావాలి అని అలాగే ప్రతి ఒక్కరు జీవితములో అప్పులతో అవమానములతో నిందలతో ఇబ్బందులతో గత సంవత్సరం ఎలాంటి ఇబ్బందులు సమస్యలు ఎదుర్కొన్నానో ఈ సంవత్సరం ఆ ఇబ్బందులలో నుండి ఆ కష్టాలలో నుండి ఆ బాధలలో నుండి ఆ రోగములో నుండి ఆ సమస్యల్లో నుండి బయటపడాలి నా భర్త లేకపోతే నా భార్య నా పిల్లలు ఆ శాపములు ఆ కోపములు ఆ వేదనలు ఇక ఉండకూడదు ఇంతవరకు అనుభవించినటువంటి ఆ వేదనలు ఆ దుఃఖములు ఆ దరిద్రత పేదరికము భయంకరమైనటువంటి ఆ హీన స్థితి ఇక ఉండకూడదు పైకి రావాలి వృద్ధిలోనికి రావాలి అభివృద్ధి పొందాలి ఆశీర్వదించబడాలి అన్న కోరిక ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిగి ఉంటారు అది తప్పు కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరికను కలిగి ఉండి ఆశను కలిగి ఉండి వాంఛను కలిగి ఉండి మనమందరము కూడా బ్రతుకుచున్నాం ఆశ కోరిక అనేది దేవుడు పెట్టినటువంటి ఆ గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి మంచి గుణగణం అది దేవుని పిల్లలమైన మన జీవితాల్లో కూడా ఎలాంటి కోరికలను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాం ఎలాంటి ఆశలను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాం ఎటువంటి తృష్ణను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాం ఎటువంటి ఆ యొక్క వాంఛను మనం కలిగి ఉంటున్నాం లోకములో అనేక మంది లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశలు అల్పకాల పాప భోగముల కొరకై అనేక రకములైనటువంటి ఆ తృష్ణ వాంఛ ఆశను కలిగి ఉంటారు అయితే దావీదు భక్తుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుని యాజకుడైనటువంటి దావీదు భక్తుడు అంటున్నాడు తండ్రి నీ ఉపదేశమును కోరుకుంటూ ఉన్నాను నీ వాక్యమును నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను నీవు నాకు ఉపదేశము చేయి నీవు నాకు బోధకుడుగా బోధించు నీవు నాకు గురువుగా బోధించు నాకు యాజకునిగా బోధించు నాయన నేను నేర్చుకుంటాను నీ ఉపదేశమును నేర్చుకుంటాను నీ మాటను నేను నేర్చుకుంటాను సత్యమును నేను నేర్చుకుంటాను వాక్యమును నేను నేర్చుకుంటానని చెప్పి దేవుని సన్నిధిలో అతడు దేవుని ఉపదేశముకై హితోపదేశముకై ధర్మోపదేశముకై సత్యాన్వేషణకై అతడు దేవుని సన్నిధిలో ఒక గొప్ప కోరికను కలిగి ఉన్నాడు ఒక గొప్ప ఆశను కలిగి ఉన్నాడు అందుకని అంటాడు నేను ఆయన ఉపదేశమును కోరుకొని ఉన్నాను గనక ఆయన సత్యమును నేను కోరుకున్నాను గనక చూడండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలోనే ముప్పై వచ్చినములు కూడా ఒక అద్భుతమైన మాట అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ కోరికను అతని ఆశను బయట పెడుతూ ఉన్నాడు చదువుతారు చూడండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ముప్పై వచ్చిన సత్య మార్గమును నేను కోరుకొని ఉన్నాను ఎంత అద్భుతమైన మాట సత్య మార్గమును ఇరవై తొమ్మిదవ వచనములు చూసినట్లయితే కపటపు నడత నాకు దూరం చేయి ప్రభు కపటపు ఆలోచనలు నాకు దూరం చేయి ప్రభు వేషధారణ బ్రతుకు నాకు దూరం చేయి ప్రభు వేషధారణ ప్రార్థన నాకు వద్దు 
వేషధారణ భక్తి నాకు వద్దు వేషధారణ జీవితం నాకు వద్దు పై పై పాటలు పై పై మాటలు పెదవలతో కూడిన ఆరాధనలు లోపల హృదయం పాపంతో నిండిపోయి హృదయం అంతా కూడా చెడుతనంతో నిండిపోయి హృదయం అంతా కూడా కామంతో నిండిపోయి హృదయం అంతా కూడా గర్వంతో నిండిపోయి హృదయం అంతా తుచ్చమైన శరీర ఇచ్చలతో నిండిపోయి ప్రభువా పరలోకం కావాలి ప్రభువా పరలోక రాజ్యం చేరాలి ప్రభువా మంచి మార్గంలోనే నడవాలి ప్రభువా ఆశీర్వాదం కావాలి నాకు అభివృద్ధి కావాలి నీ సహాయం నాకు కావాలి అని కోరుకోవటం మంచిది కాదు దేవుని బిడ్డవైన నీవు నేను కూడా దేవుని సహాయం నువ్వు పొందుకోవాలి అంటే అభివృద్ధిలోనికి మనం రావాలి అంటే నీ బిడ్డలు అభివృద్ధి పొందాలి అంటే నీ చేతి పనిలో దీవెన కావాలి అంటే నీ నడకలో నీ పడకలో నీ ఆలోచనలో దేవుని చిత్తము దేవుని ఉద్దేశము నెరవేరాలి అంటే దేవుని పిల్లలమైన మనము ఏమి కోరికలను కలిగి ఉంటున్నా ఎటువంటి ఆశలను కలిగి ఉంటున్నా ప్రతి మనిషి హృదయంలో ఆశ ఉన్నది తల్లిదండ్రులను అడిగితే అంటారు అయ్యా నేను పడ్డ పిల్ల నా బాధలు నా పిల్లలు పడకూడదయ్యా నేను పడ్డ కష్టాలు నా పిల్లలకు రాకూడదయ్యా నేను పడ్డ తెప్పలు నా బిడ్డలకు రాకూడదయ్యా నేను పడ్డ ఆ కన్నీరు నా బిడ్డలు పడకూడదయ్యా నా పిల్లలు గొప్పవారు కావాలి నా బిడ్డలు మంచివారు కావాలి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవ్వాలి పోలీస్ ఆఫీసర్లు అవ్వాలి మంచి టీచర్స్ అవ్వాలి మంచి మేనేజర్స్ అవ్వాలి లేకపోతే మంచి దేవుని సేవకులు అవ్వాలి మంచి దైవ జనులు కావాలి మంచి ప్రవక్తలు కావాలి మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలి మంచిగా వ్యాపారం చేసి ఒక మంచి స్థితిలో ఉండాలి అని ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి కోరుకుంటూ ఉన్నారు అయితే దావీదు జీవితంలో నుండి కొన్ని ఆత్మీయ పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటే అయ్యా దావీదు గారు మీరు గొర్రెలను కాచేవారు దీన స్థితిలో ఉండేవారు ఓ ఎంతో పేద స్థితిలో ఉండేవారు ఓ తండ్రి అన్నలు అందరూ కూడా ఒక చిన్న చూపు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉండేవారు అయితే రాను 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 లోకములో ఉన్న వారందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా మారిపోయారు ప్రజలందరికీ దీవనకరంగా మారిపోయారు అనేక మంది మీ నామమును ఘనపరచుటకు మీ నామమును చెప్పి మీరు పూజిస్తున్న దేవుణ్ణి మహిమపరచుటకు మీ పేరును వాడుకుంటూ ఉన్నారు అంత ఘనత అంత విలువ అంత గొప్ప ఆధిక్యత అంత గొప్ప ఆశీర్వాదం మీ తెలివితేటలను బట్ట మీ జ్ఞానమును బట్ట మీకున్న బలమును బట్ట మీకున్న చదువును బట్ట మీకున్న యుద్ద నైపుణ్యం బట్ట అంటే అతడు అంటాడు నేను కోరుకున్నది సత్య మార్గమును కోరుకున్నాను జీవ మార్గమును నేను కోరుకున్నాను కపటపు నడతను విడిచిపెట్టాను కపటపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాను కపటపు బాధను విడిచిపెట్టాను కపటపు ఆత్మీయతను విడిచిపెట్టాను నా జీవితంలో సత్యమును కోరుకున్నాను నీతిని కోరుకున్నాను యథార్థతను కోరుకున్నాను స్తోత్రం కలిగిన గాక దావీదులో ఏమి చూసి ఆయన కోరుకున్నాడో ఒక అద్భుతమైన వాక్యం రాయబడి ఉంది డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన డెబ్బై వచనములో దేవుడే స్వయంగా దావీదును కోరుకున్నాడట చదువుతారు చూడండి తన దాసుడైన దావీదును కోరుకుని దేవుని దాసుడైన దావీదును కోరుకుని గొర్రెల దొడ్లలో నుండి గొర్రెల దొడ్లలో నుండి అతన్ని పిలిపించి పాడి గొర్రెలను పాడి గొర్రెలను వెంబడించుట మాన్పించి ప్రజలైన తన ప్రజలైన యాకోబును దేవుడు ఆయనను రప్పించాడు ఆ మాట చూడండి అతడు యథార్థమైన హృదయం గలవాడే వారిని పరిపాలించారు దేవుని ఉపదేశమును ఎవరైతే కోరుకుంటారో దేవుని సత్య మార్గమును ఎవరైతే కోరుకుంటారో దేవుడు వారికి యథార్థమైన హృదయాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు యథార్థమైన మనస్సును దేవుడు ఇస్తాడు వాస్తవానికి బైబిల్ అంటుంది పుట్టుకతోనే మనిషి యథార్థవంతుడు యథార్థవంతులము కానీ కాదు పుట్టుకతోనే పరిశుద్ధులము కాదు జన్మ కర్మ పాపముతో పాపములు నలిగిపోతున్న వాళ్ళం పాపములు మునిగిపోయిన వాళ్ళం పాపములు పొరలాడుతున్న వాళ్ళం పాపములోనే పుట్టి పాపములోనే పెరిగి పాపములోనే జీవించుతున్న మన కోసం ఏ పాపము ఎరుగని పరిశుద్ధుడు భావనాత్ముడు నీ కొరకు నా కొరకు కలువరు సిలువలో ప్రాణమర్పించి రక్తమును చిందించి రక్తమును కాచి కన్నీటిని కాచి ప్రాణాన్ని బలిదానంగా చేసి ఆ పవిత్రమైన రక్తములో మన పాపాలన్నీ కూడా కడిగి వేసి మనలను పరిశుద్ధులుగా దేవుడు చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగనిగా పుట్టుకతోనే పరిశుద్ధుడు ఒకే ఒక ఆయన ఉన్నాడు భూమి మీద పుట్టిన మనిషిగా పుట్టిన వారిలో ఆయన పేరు నజరేయుడైనా 
ఏసయ్య జన్మలో పాపము లేనివాడు కర్మలో పాపము లేనివాడు చూపుల్లో పాపము లేనివాడు కామము లేనివాడు క్రోధము లేని దేవుడు మతము లేని దేవుడు మత్సరము లేని దేవుడు మోహము లేని దేవుడు నిష్కల్మషుడైన దేవుడు నిర్దోషి అయిన దేవుడు కపటము లేని దేవుడు పాపము లేని దేవుడు పాపము చేయన దేవుడు పాపము ఎరుగని దేవుడు పాపులమైన మన కోసం ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఒకే ఒక దేవుడు ఆయన పేరు నదరాయుడైన ఏసయ్య చప్పట్లు కొట్టి దేవుణ్ణి మహిమ పరిచిదా పాపము లేని దేవుడు పాపము చెయ్యని దేవుడు పాపము ఎరుగని దేవుడు కానీ పాపిని ప్రేమించి పాపులమైన మన కోసం ప్రాణం పెట్టి మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచి నా జీవము గల పునరుత్నుడైన దేవుడు ఏసయ్య ఎవరైతే ఆయన ఉపదేశమును కోరుకుంటారో ఎవరైతే ఆయన మార్గమును సత్య మార్గమును కోరుకుంటారో దేవుని బిడ్డలమైన మనకు యథార్థతను దేవుడు దయచేస్తాడు యథార్థమైన హృదయం ఇరవై ఏడవ కీర్తన నాలుగో వచ్చినములో దావీదు ఒక అద్భుతమైన వరం ఇమ్మని అడుగుతున్నాడు ఒక కోరిక తీర్చమంటున్నాడు ఒక వరం నాకు దయచే ప్రభు అని అడుగుతున్నాడు ఏం వరం అడుగుతున్నాడు ఏ కోరిక కోరుకుంటున్నాడు చదువుతారు చూడండి ఇరవై ఏడవ కీర్తన నాలుగో వచ్చిన ఒక్క వరం అడుగుతున్నాను వెదకచున్నాను అమ్మా దేవుడి దగ్గర అంట ఒక్క వరం అడుగుతున్నాడట ఎన్ని వరాలు ఒక్క వరం బైబిల్లో మరొక రాజుగారి దగ్గరికి దేవుడు ఆ రాత్రి ప్రత్యక్షమై దేవుడే స్వయంగా అతడు అర్పించిన ఆ దహన బలులను దేవుడు అంగీకరించి పరమందున్న దేవాతి దేవుడు ఆ రాజు ఎద్దకు వచ్చి దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై అంటున్నాడు నీకేం కావాలో కోరుకో నా వలన నీకేం కావాలో కోరుకు ఆ కోరిక నేను నీ తీరుస్తాను అంటున్నాడు చదువుతారు చూడండి ముందుగా దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన దేవుడు సులోమోనుకు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు ఏమి ఇవ్వకూడదు నేను నీకు ఏమి కావాలో అంటే నీకు ఏం కావాలో కోరుకోమని అడుగుతున్నాడంట దేవుడు ఈ రాత్రి గనక దేవుడు నీకు ప్రత్యక్షమై సరిగ్గా నీ గదిలోనికి వచ్చి నీ ఇంట్లోనికి వచ్చి మోకాళ్ళ మీద ఉన్నావనుకో మోకాళ్ళ మీద ఉన్న నీకు ప్రత్యక్షమై ఒకవేళ ప్రార్థన చేసి పండుకున్నావనుకో దేవానాతో మాట్లాడమా అని గనక ప్రార్థన చేసి పడుకున్నావనుకో దేవుడు ప్రత్యక్షమై నిన్ను తట్టి బిడ్డ నీ ప్రార్థనలు నేను విన్నాను నువ్వు పడుతున్న బాధలు నేను చూశాను నీ కన్నీళ్ళు నేను చూశాను ఇదిగో ఏ వరం కావాలో ఒక వరం నువ్వు గనక నువ్వు కోరుకో ఆ వరం గనక నీకు ఇస్తానని గనక తట్టి లేపాడనుకో ఏం వరం కోరుకుంటారు చెప్పండి మనలో మన మాట ప్రభువా ఈ ఇల్లు లేక ఇల్లు తెప్పలు పడుతున్నాను ఆయన ఇప్పటికి ముప్పై ఇల్లులు అద్దె ఇల్లులు తిరిగాను ఆయన ఒక మంచి డూప్లెక్స్ బిల్డింగ్ నాకు దయచేయన ఆయన ఆమెన్ ప్రభు మాకు అసలు పొలం లేదు నాయన ఓ పది ఎకరాల కొబ్బరి తోట కానీ ఒకవేళ మాకు దయచేసావంటే శుభ్రంగా ఆ తోటలో పడకుర్చి వేసుకున్న ఆయన టీవీ ఒకటి పెట్టుకున్న ఆయన సీరియల్ చూసుకుంటూ సినిమా చూసుకుంటూ చక్కగా కాలం గడిపేస్తాను ప్రభు ఆమెన్ అంటావా లేకపోతే పిల్లలకి ఇంకా పెళ్ళిళ్ళు కావలేదు నాయన బంగారం లేదు ప్రభు వెండి లేదు ప్రభు ఒక కారు కావాలి ప్రభు ఒక మేడ కావాలి ప్రభు అంటావా సులోమోనుకు దేవుడు ప్రత్యక్షమై దేవుడు అడుగుతున్నాడు సులోమోను నీకేం కావాలి ఓ రోజు నువ్వు భక్తుడు చాలా ఉపవాస దీక్షలు చేసి ప్రభు సన్నిధులు ప్రార్థన చేస్తున్నాడట ఆ రాత్రి దేవుడు ప్రత్యక్షమై భక్తుడా కుమారుడా ఏం కావాలో కోరుకోగానగానే తుల్లుపడి లేచి ప్రభువా నువ్వా అయ్యి బాబు నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చేసావా అవును బిడ్డ నీ ప్రార్థన నీ కన్నీరు నీ వేదను చూసి నేను నిన్ను ఆశీర్వదించాలని వచ్చా నీకేం కావాలో కోరుకో అనగానే అదేంటి ప్రభు నేనేం అడిగితే తీసేస్తావా నువ్వేం కోరుకుంటే అది ఇస్తాను ఆలోచించి 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 ఒక కోరు కోరుకున్నాడంట నేనేది ముట్టుకుంటే అది బంగారం అయిపోవాలి ఏంటంట చేతులతో ఏది ముట్టుకుంటే అది బంగారం మరి ఇస్తావా ప్రభు ఓ సింతేనా ఇంకేం వద్దా ఇంకేం వద్దు బాబు నేను ఏది పట్టుకుంటే అది బంగారం అయిపోవాలి నువ్వు ఏది ముట్టుకుంటే అది బంగారం అగునుగాక అన్నాడట ఇక వెంటనే లేచి గబగబ తన మంచం ముట్టుకున్నాడంట ఆ మంచం బంగారపు మంచం అయిపోయింది ఏమే ఏమే దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు నిద్రపోతున్నాను అవన్నీ లేపి దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఆ ఇదిగో మంచాన్ని ముట్టుకున్నాను ముట్టగానే అది బంగారం అయిపోయింది బీరువని ముట్టుకున్నాడంట బీరువేమైపోయింది 
బంగారం బీరువ అయిపోయింది బిందులు ముట్టుకున్నాడు బిందులు బంగారం అయిపోయింది గుమ్మాలు ముట్టుకున్నాడు గుమ్మం అంతా బంగారం అయిపోయింది గోడ ముట్టుకున్నాడు గోడ బంగారం అయిపోయింది ఇక అన్ని బంగారం అయిపోయి ఇక ఆనందానికి అవధులు లేదు ఇక సంతోషానికి అవధులు లేవు అప్పటికి పాపం ఏంటి ఉదయం తెల్లవారు ఏమని మొదలు పెట్టాడో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ముట్టుకోవటం సాయంత్రం నాలుగు అయిపోయింది ఇక మొత్తం ఇల్లంతా బంగారం అయిపోతే ఆకలు దంచేస్తుంది భార్య అన్నాడు వంట చేసావా చేశానండి ఏం కూరండా ఏమి లేదండి నాటుకోడి బాగా ఫ్రై చేశాను త్వరగా పెట్టరా నేను భోజనం చేయాలి అని చెప్పి గిన్నె నిండా అన్నం పెట్టుకుని ఆ మొక్కలు వేసుకుని ఆ ప్రభువా అని ఆ యొక్క అన్నంలో ఇలా చేయి పెట్టగానే అన్నం ఏమైపోయింది బంగారం ముద్ద అయిపోయింది మాంస మొక్క నిల పట్టుకున్నాడు ఆ జాయింట్ నిల పట్టుకోగానే బంగారం జాయింట్ అయిపోయింది ఏంటే ఏమైందే నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదే ఏది ముట్టుకుంటే అదే బంగారం అయిపోతుంది ఏం చేయాలి కడుపులో నాకు కాలిపోతుంది ఏం చేయాలి ఓ పని చేయరండి నేను మీకు అన్నం తినిపిస్తానని చెప్పి అన్నం ముద్ద వేరే అన్నం ముద్ద పట్టుకొచ్చి నోట్లో పెట్టగా నోట్లో ఏమైపోయింది అన్నం ముద్ద బంగారం పూ అని ఊసాడు బంగారం ఈ చిత్రం ఏంటి తెలుసండి ఇల్లంతా బంగారమే ఒళ్ళంతా బంగారమే మేడలు బంగారమే బీరువాలు బంగారమే ఇంతకీ ఏమి లేదు వీడికి కడుపులో తినటానికి తిండి లేదా ఒకరోజు అయిపోయింది నీళ్లు లేవు నీళ్ళు అలా గ్లాసులు ఎలా పెట్టుకోగానే మరి ఆ నీళ్ళన్నీ బంగారపు గడ్డ అయిపోతున్నాయి వారం రోజులు అంటే తిండి లేదు తిప్పలు లేవు నిద్ర లేదు మరలా ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టాడు ప్రభువా ప్రభువా మరలా నాకు కనబడి నాయన మరలా దేవుడు ప్రత్యక్షమై బిడ్డ ఏం వరం కావాలి నాకంటే అప్పుడు అడుగుతున్నాడంట ముందు అర్జెంటుగా ఈ వరం తీసే బాబు నాకు ఏ వరం ఏది ముట్టుకుంటే అది బంగారం మరి ఏ వరం కావాలి ప్రభువా ఉన్న దానితో తృప్తి పడకుండా కడుపు నిండా నాకు అన్నం ఇచ్చా ఉండటానికి ఇల్లు ఇచ్చా కట్టుకోటానికి బట్ట ఇచ్చా పని చేసుకోటానికి ఆరోగ్యం ఇచ్చా భార్యని ఇచ్చా పిల్లల్ని ఇచ్చా దురాశతో లేనిపోని కోరుకులు కోరుకుని కడుపులో తిండికి కరువు అయిపోయానయ్యా ఎస్అయ్యా ఈ వరాలేమి వద్దు కానీ ప్రభువా నాకు ఒక ఆశ ఉంది ఏంటంటే నీవు నాతో కూడా ఉండాలి ప్రభువా నేను మీతో ఉండాలి ప్రభువా నీ రాజ్యములో నేను ఉండాలి ప్రభువా ఓ తినుటకు ఆహారము ధరించుటకు వస్త్రము ఉండటకు నివాసము ఈ లోకములు నాకు ఏ కొరత లేకుండా అనుదిన ఆహారం నాకు దయచే ప్రభువా అంతకన్నా ఈ లోకములు మరికేమీ నాకు అక్కర్లేదన్నాడు అది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన సామెతల గ్రంథములు ఒక రాజు ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభువా ఏసయా చనిపోయే ముందు ఈ రెండింటిని నాకు దయచే ప్రభువా ఏమిటి అంటే ప్రభువా నాకు పేదరికం నాకు వద్దు ఇతరులద్దు దొంగిలించి ఇతరులది నేను ఎత్తుకెళ్ళి పాపం చేసి నేను బాధ పెడతానేమో రెండవది ఏమంటాడంటే నన్ను ధనవంతుణ్ణి చేయొద్దు ఎందుకంటే గర్వించి చూడండి దేవుని ఆశీర్వాదాల ముందు మనకు రాగానే ఇంట్లోకి రాగానే ఒంటి మీదకి రాగానే జేబులోకి రాగానే అకౌంట్లో పడగానే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేద్దండి ఏంటది గర్వం నాకేంటి నేనేంటి అప్పుడు దాకా ప్రభువా ఇంతగా నన్ను హెచ్చించుటకు నేను ఎంతటి వాడను ప్రభువా అప్పుడు దాకా తగ్గించుకొని ఎంతో అణిగి ఒదిగి మనిగి ఉంటా కాస్త దేవుడు కొంచెం గుప్పుడు అన్నం ఎక్కువ పెట్టి నాలుగేళ్ళు కాదు కదా కొంచెం ఈ పదేళ్ళకి కాస్త ఏదో బంగారం సొద్ద ఒకటి తగిలించి చెవుకో ముక్కుకో ఏదో ఒకటి వేలాడి కట్టాడంటే ఇంక అంతే ఇంక అసలు మనం నడకే మారిపోతా ఉంటుంది ఒక పాస్టర్ కానీ బస్ స్టాండ్ దగ్గర దించడానికి వెళ్తాం ఒక అమ్మాయి బస్సులో నుంచే వయ్యారంగా దిగింది ఎలా 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 దిగుతూ దుబ్బును కింద అడిపోయింది వాళ్ళందరూ అది లాగా చూస్తా ఉన్నా మామూలుగా నడవట్లేదు ఆవిడ ఇలాగా ఇలాగ ఇలా పాము మెలుకులు తిరిగితే చూసారా అలా మెలుకులు తిరిగి కింద ఉన్న అట్టిపండు తొక్కని చూసుకోలేదు అలా జారింది స్కేటింగ్ చేసుకుంటే జర్రు జారిపోయాయి గబగ గబ గబ వేసిపోయింది ఇంతకీ పడిపోయినందుకు కాదు ఆవిడ బాధ ఏంటి చూసారంటవా ఎవరన్నాను ఆ చెప్పులో చోట పడిపోయింది ఆవిడ ఒక చోట పడ్డది దేవుని బిడ్డలమైన మన జీవితాల్లో ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే సంతృప్తి కలిగి ఉండటం మనం నేర్చుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన ఆయన శిష్యులకు నేర్పిన ప్రార్థనలో ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పమంటారా మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు అది అది తృప్తి అంటే అది నేడు మాకు ఈ ఆహారం ఇచ్చే స్తోత్రం అయ్యా మనం వచ్చే సంవత్సరం కోసం ఆలోచిస్తాం మోసలోలం అయిపోయి ఆ మధ్య ఒక బిడ్డ డెలివర్ అయ్యింది హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే భార్య భర్తలు ఇద్దరూ కుమిలిపోతున్నాను అని ఏమైంది రా బాబు ఏమైందంటే అనయా అనయా బోర్ నేడుస్తున్నారు ఏమైందంటే 
ఆడపిల్ల పుట్టింది అన్నయ్య అంటే ఆడపిల్ల పుట్టిందా అసలు పిల్లలే లేక ఎంతో మంది బాధపడుతుంటే దేవుడు మీకు మరి వివాహమైన రెండో సంవత్సరం చక్కటి బిడ్డల్ని ఇచ్చాడ్రా ఎందుకురా బాబు మీరు ఏడుస్తున్నారంటే అది కాదన్నయ్య మా బాధ మరి ఎలాగ దీనికి కట్నం ఎలాగ ఇవ్వాలని సార్ ఎలా పెట్టాలని ఏంటి అది ఇంకా పుట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా అవ్వలేదు ఆ చంటి బిడ్డ ఎప్పుడుగో ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు పెద్దలు అంటారు నారు పోసిన దేవుడు ఏం చేస్తాడు బిడ్డల్ని ఇచ్చింది దేవుడు అయ్యా ఆ బిడ్డలు నీ బిడ్డలుగా కాదు ప్రభువా నీవు నాకు ఇచ్చిన బిడ్డలు నా బిడ్డలు కాదయ్యా ఈ బిడ్డడు నీ బిడ్డడగా దేవునికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా నీ కుమారుని దేవునికి అప్పగించు నీ కుమార్తెను దేవునికి అప్పగించు వారి చదువుల భారం దేవునికి అప్పగించు వారి భవిష్యత్ భారం దేవునికి అప్పగించు వారి పెళ్ళిళ్ళ భారం దేవునికి అప్పగించు వారి యొక్క జీవిత భారం దేవునికి అప్పగించు దేవుడు ఏ సమయమందు ఏ గడియలో తగిన సమయమందు తగిన స్థలం తగిన గడియలలో నీ బిడ్డలను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు నీ బిడ్డల చదువులు జ్ఞానమునిస్తాడు నీ బిడ్డలు చదువులు వర్ధిల్లుతారు బిడ్డలకు చక్కటి సంబంధాలను దేవుడు ఇస్తాడు వారిని వృద్ధులానికి దేవుడు తీసుకొస్తాడు ఎప్పుడు తగిన సమయం అబ్బే అంతవరకు ఆగర కుర్రోళ్ళు అమ్మాయిలు ఓ చెలరిగిపోతా ఉంటారు దేవుడు దీవించే వరకు ఉండరు తొందరపాటు 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 లవ్వు 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 అంటారు ఏ బుడబొక్కలోడు తగులుతాడు జుట్టు ఎంతవరకు పెంచుకుంటాడు ఊరంతా తిప్పుతా ఉంటాడు నేను జీవితాన్ని బ్రతుకును నాశనం చేసుకోమాకండి దేవుడు హెచ్చించే వరకు అణిగి మణిగి ఉండండి దేవుడు తగిన సమయం ముందు నేను హెచ్చిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగరా యవన చెల్లెళ్ళు యవన తమ్ముళ్ళు బిడ్డలు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి పోకిరి చూపులు ఉండకూడదు పోకిరి మాటలు ఉండకూడదు పోకిరి ప్రవర్తన ఉండకూడదు పోకిరి ఆలోచన ఉండకూడదు దేవుని సన్నిధిలో చాలా జాగ్రత్తగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు పరిశుద్ధుడైన దేవుని సన్నిధి ఉన్నది అమ్మ నాన్న చూడకపోవచ్చు భర్త చూడకపోవచ్చు భార్య చూడకపోవచ్చు ఏ వేషాలు వేస్తున్నావు ఏ తిరుగులు తిరుగుతున్నావు ఏ రాతలు రాస్తున్నావు వాట్సాప్లో యూట్యూబ్లో ఏమేమి పంపిస్తున్నావు ఏ పాపిష్టి కార్యాలు చేస్తున్నావు పైన భగవంతుడు ఉన్నాడు పరమాత్ముడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు లెక్క చెప్పాలి పరలోకం వెళ్ళా కాదు భూమి మీద ఉండగానే తగిన వెళ్ళ చెల్లించాలి బ్రతుకుండగానే దాని యొక్క వెళ్ళ చెల్లించాలి సజీవంగా ఉండగానే మనము చేసిన ప్రతి కార్యానికి దేవునికి లెక్క అప్పగించి దేవుని సన్నిధిలో ఆ మూల్యం చెల్లించే వరకు ఆ పాపం మనలను విడిచిపెట్టదు ఆ శాపం మనలను విడిచిపోదు ఆ శాపం మన ఇంటిని మన బిడ్డలను విడిచిపెట్టదు అందుకని ఆ పాపం పట్టుకోక ముందే ఆ శాపము నిన్ను నాశనానికి నడపక ముందే ఏ సయ్య బల్లను చేరక ముందే ఆయన రక్తమును ఆయన రొట్టెలో చేరక ముందే ఏ సయ్య కాళ్ళు పట్టుకుని నన్ను క్షమించుమయ్యా నన్ను మన్నించుమయ్యా నన్ను ఓ ప్రభు విడిపించు ఆ చెడుతనము ఆ దుష్టత్వము ఆ పాపపు కోరికలు ఆ పాపపు వాంచలు ఆ తుచ్చమైన శరీర ఇచ్చలు సిలువ వేస్తానయ్యా ఇక నుండి సత్య మార్గములు నీతి మార్గములు యథార్థమైన మార్గములు జీవ మార్గములు పరిశుద్ధమైన మార్గములు మహిమ రాజ్యములో చేరు వరకు నేను నిన్ను విడిచిపెట్టాను ప్రభు అని ఒక తీర్మానం ఈ రోజు నువ్వు చేసుకోగలిగినట్లయితే నా దేవుడు యో సేపు వలె నిన్ను ఫలింపచేయబోతూ ఉన్నాడు ఎస్తేరు వలె నిన్ను హెచ్చించబోతూ ఉన్నాడు నమ్మిన వారి గట్టిగా చాపట్లు కొట్టి దేవుణ్ణి మహిమపరచుదా నా దాసుడైన దావీదును కోరుకున్నానంటున్నాడు అతడు యథార్థ హృదయముతో నా జనులను పరిపాలించు ఉన్నాడు సులోమోను దేవుడు కోరుకున్నాడు సులోమోను అడుగుతున్నాడు కుమారుడా నీకేమి కావాలి అని అంటే ఆస్తిని కోరలేదు ఐశ్వర్యమును కోరలేదు డబ్బును కోరలేదు ధనధాన్యమును కోరలేదు కానీ ఏం కోరుకుంటూ ఉన్నాడు తండ్రి నీ ప్రజలను నడిపించున్నట్లుగా తగిన జ్ఞానము నాకు దయచేయన ఆయన ఏం కావాలి జ్ఞానం కావాలి ఏది మంచో ఏది చెడు ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో ఏది చీకటు ఏది వెలుగు దేవుడు నీకు వివేచన జ్ఞానమును దేవుడు దయచేయను గాక 
చాలామంది అంట సత్య మార్గమును కోరుకోకుండా మంచిని కోరుకోకుండా ఏం కోరుకుంటున్నారు చూడండి యష్యా గ్రంథం అరవై ఆరవ అధ్యాయము నాలుగో వచనములు చూసినట్లయితే అక్కడ దైవజనుడు ప్రవక్త అయినటువంటి యష్యా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అరవై ఆరవ అధ్యాయము నాలుగో వచనం నేను పిలిచినప్పుడు ఉత్తరం ఇచ్చివాడొకడును లేకపోయాను నేను మాట్లాడినప్పుడు వినువాడొకడును లేకపోయాను నా దృష్టికి చూడండి అనేక మంది దేవుని దృష్టికి చెడ్డదాని చేస్తున్నారట నాకు ఇష్టము కాని దాని కోరుకుని దానిని వారు కోరుకుంటున్నారు దేవునికి ఇష్టము లేని దాన్ని కోరుకుంటున్నారు దేవునికి ఇష్టము లేని మార్గంలో నడుస్తున్నారు దేవునికి ఇష్టము లేని సహవాసాన్ని కోరుకుంటున్నారు దేవునికి ఇష్టము లేనటువంటి ఆలోచనలు వారు కలిగి ఉంటున్నారు అందుకనే అనేకుల యొక్క జీవితాల్లో దేనిలో వారు మునిగిపోతున్నారంట కింద వచ్చినములో కావున నేను వారిని మోసములు మోసములు మునిగిపోతూ ఉన్నారా సాతానుడు మోసగిస్తున్నాడు మనుషులు మోసగిస్తూ ఉన్నారు యవనస్తులు మోసపోతూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు మోసపోతూ ఉన్నారు అన్నదమ్ములు మోసపోతూ ఉన్నారు లేనిపోని ఆశలు లేనిపోని కార్యాలు లేనిపోని కోరికలు ఎస్ఐఆ విత్తబడని మాటలు మా హృదయాల్లో ఫలింపచేయండి ఏ కుటుంబములు బాధలు వేదలు కన్నీళ్ళు అప్పులు రోగములతో పాపములతో అల్పకాల పాప భోగముల కొరకైన వాంఛలు ఇచ్చలు కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నారు ఏసు నామములు వాటి నుండి విడుదల కలుగును గాక నాయన నీతి మార్గములు సత్య మార్గములు యోసులాగా బ్రతికి యోసు కొరకు జీవించి యోసయ్యలోనే మా జీవితాలు కడ తేరు పోటకుని కృపను మాకు దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామము నడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె మీ ప్రార్థన అవసరతలు మరియు విశ్వాసం ద్వారా దేవించే నడిపించబడుతున్న ఈ సువార్త పరిచర్య కొరకు కానుకులు పంపగొరిన ఎడల మా చిరునామా పాస్టర్జీ శాంసన్ రాజు గారు ఏసై ఆశీర్వాద ప్రార్థనా మందిరం మోరంపూడి శ్రీలక్ష్మీనగర్ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా రాజమండ్రి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ టూ సిక్స్ అండ్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ డబల్ నైన్ సీయూ నెక్స్ట్ వీక్ ఇన్ ద సేమ్ ఛానల్ టు ద సేమ్ టైమ్ ప్రైజ